బాలకృష్ణుడు సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ పేట బాలు అండి అండ్ తను అన్ని అల్లరికృష్ణుడిలో బిహేవ్ చేస్తుంటాడు కాబట్టి ఈ సినిమాకి బాలకృష్ణుడు అని టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది అండ్ ఇప్పటివరకు నేను చేయని క్యారెక్టర్ అండి నా దాంట్లో ఇప్పటివరకు ఏంటంటే ఒక లైఫ్లో గోల్ ఉన్న క్యారెక్టర్స్ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేశాను బట్ ఫస్ట్ టైం ఒక డబ్బుల కోసం ఏదైనా చేసే ఒక క్యారెక్టర్ చేయడం జరిగింది అండ్ చాలా ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ అండ్ కొంచెం అల్లరల్లరగా ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టరైజేషన్ రెజీనాతో ఇది నా థర్డ్ ఫిల్మ్ అండి జోజ్ తనంద శంకర్ అండ్ దాని తర్వాత ఇది లక్కీగా ప్రతిసారి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ జానర్స్ ట్రై చేసాం సో అండ్ దిస్ ఇస్ అ ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సో ఇనీషియల్గా మేము పవన్ రెజీనాతో రెజీనాతో చేద్దాం అన్నప్పుడు కూడా మరీ రెండు సినిమాలు చేస్తే మరీ మూడోది ఎందుకు అన్నాను బట్ లాస్ట్కి హీ కన్విన్స్ మీ అండ్ సో రెజీనా చేయడం జరిగింది అండి చాలా సినిమాలు చేశానండి కొత్త డైరెక్టర్స్తో అలా అని చెప్పి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో చేయకూడదని కాదు బట్ ఏంటంటే నాకు చెప్పిన కథల్లో నాకు నచ్చిన కథలు చేసుకుంటూ వెళ్ళాను సో వాళ్ళు తీగలుతారని నమ్మిన ప్రతి సినిమా చేశాను కొన్నిసార్లు ఆడచ్చు కొన్నిసార్లు ఆడకపోవచ్చు బట్ ఎవరో ఒకరు యూ డోంట్ నో ప్రతి ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా సరే ఫస్ట్ ఫిల్మ్తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలి సో ఐ డోంట్ నో బేసిక్గా నాకు నచ్చితే చేసేవాడిని సో లెట్ సి మ్యూజిక్ మనీ శర్మ గారు అండి ఈ సినిమాకి ఆయన దిస్ ఇస్ మై ఫోర్త్ ఫిల్మ్ మనీ గారితో అండ్ నాకు లక్కీగా ఏంటంటే నాలుగు సినిమాలు నాలుగు రకాల జారాన్స్ చేశానండి ఆయనతో కూడా బాణం ఒక ఒక స్టైల్లో ఉంటుంది సోలో వచ్చేసరికి ఒక ఫ్యామిలీ లవ్ స్టోరీ శ్రమంతక్ మనీ వచ్చేసరికి ఒక థ్రిల్లర్ అది సో ఇదేమో ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా అండ్ లక్ బీన్ లక్కీ మూడు సార్లు మూడు మంచి చిత్రాలు చేశాం కలిసి సో ఈ సినిమా కూడా ఒక మంచి చిత్రం అవ్వాలని అందరూ ఈ సినిమాని చూసి ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూసర్స్ వంశీ వినోద్ అండ్ మహేంద్ర అండి అండ్ పవన్ వంశీ వినోద్ వీళ్ళందరూ చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఒక ఫ్రెండ్ని నమ్మి వాళ్ళు తెచ్చింద డబ్బులు పెట్టి ఈ సినిమాని నమ్మి తీసినందుకు వాళ్ళకి ఇంకా మంచి మంచి డబ్బులు రావాలని బాగా డబ్బులు రావాలని కోరు బాలకృష్ణుడు ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అవుతుందండి అండ్ ఇది ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో మీ ఈ సినిమా చూసి మీరు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారనుకుంటున్నాను అండ్ ఖచ్చితంగా థియేటర్లో మీరున్న ఒక టూ అవర్స్ ఖచ్చితంగా బాగా నవ్వుకుంటారు అండ్ ఆ నవ్వులు మేము గ్యారంటీ సో తప్పకుండా ఈ సినిమా చూ చూడండి ట్వంటీ ఫోర్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీ దగ్గర ఉన్న థియేటర్స్ దీంట్లో మెయిన్ హైలైట్ ఏంటంటే నాది పృథ్వీ గారి ట్రాక్ అండి అండ్ ఆయన మేము కథ అన్నప్పటి నుంచి గట్టిగా నమ్మిన ఒక ఎపిసోడ్ అండి ఎపిసోడ్ కూడా కాదు బేసిక్గా పృథ్వీ గారి ఎంట్రీ దగ్గర నుంచి ఆల్మోస్ట్ క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా నవ్వుతూనే ఉంటాం సో కథ అన్నప్పుడు నేను నవ్వాను మళ్ళీ సినిమాలో చూసినప్పుడు నవ్వాను సో అది మేజర్ హైలైట్ అండి ఆ క్యారెక్టరైజేషన్ పృథ్వీ గారిది నాకు మధ్యన జరిగే సీన్స్ అన్ని అవి మేజర్ హైలైట్ అండి ఈ సినిమాకి అండ్ ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా ఎంటర్టైన్ అవుతారనుకుంటున్నాను ఈ సినిమాలో యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా ఏంటంటే వై వాంటెడ్ టు రివీల్ ద సిక్స్ ప్యాక్ అండి బట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లో ఎంత రివీల్ చేసేవో అంతవరకే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో కూడా అండ్ ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ ఇంకో సినిమాకి ప్రాపర్గా షర్ట్లెస్గా తిరుగుతాను చూద్దాం ఎప్పటి నుంచో ఒక ప్రాపర్ కమర్షియల్ సినిమా చేద్దాం అని ఒక ఉండేదండి అంటే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న ఒక క్యారెక్టర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉన్న ఒక సినిమా చేయాలని ఇది కథపరంగా కొత్త కథ ఏం కాదు సో చాలా అందరికీ తెలిసిన కథ మనం చాలా సినిమాలు చూసిన కథ దాని ఎంటర్టైన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పరంగా చాలా కొత్తగా ఉంటుంది అండ్ సో ఇలాంటి ఒక జానర్ కోసం నేను ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్నాను సో ఖచ్చితంగా ఈ సినిమాలో ఎంటర్టైన్మెంట్ మీ అందరికి నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఒక విధంగా చెప్పాలంటే చాలామంది అడిగారండి ఇదే క్వశ్చన్ నన్ను ఇద్దరిది ఒకటే రోజు రిలీజ్ అవుతుందంటే సర్లే డబ్బులు కూడా ఇద్దరం పంచుకుంటాం అన్నాను బట్ ఒక విధంగా బోత్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ జానర్స్ అండి మెంటల్ మధ్యలో ఏమో ఒక వెరీ కూల్ లవ్ స్టోరీ బాలకృష్ణుడు ఏమో ఒక కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్ సో దీని సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ దానికి ఉంటారండి సో పెద్ద ఇద్దరికి ఇబ్బంది పెట్టే పోటీ కాదు సో ఎవరి జానరాలకు ఉంది కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పి ఇద్దరికి ఇద్దరికి మంచి జరగాలని కోరుకుంటున్నాను